আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন আল্লাহর আশেস সহমতে আলহামদুলিল্লাহ আমরাও সবাই ভালো আছি আজকে একটি ব্লগ শেয়ার করছি আপনাদের সাথে আর আজকের ব্লগটা আমি ভোরবেলা থেকে স্টার্ট করেছি তো ভোররাত থেকে প্রচুর বৃষ্টি শুরু হয়েছিল সাথে অনেক ঝড়ও ছিল তো ভিডিওর প্রথমেই আপনারা দেখতে পেয়েছেন অনেক বেশি বৃষ্টি হয়েছিল আর তখন 5টা বেজেছিল তো ঝড় বৃষ্টির সাউন্ডে আমার ঘুম ভেঙে যায় তারপর কিছুক্ষণ বসে বসে বৃষ্টি দেখলাম অনেক বৃষ্টি হয়েছে তারপর আমি আবারো ঘুমিয়ে যাই তারপর আমি আবারো ঘুম থেকে উঠি 7টার সময় তখন দেখলাম যে বাইরে বৃষ্টি নেই তবে ওয়েদারটা খুবই ঠান্ডা ঠান্ডা তো বাইরে অনেক পাখি ডাকছিল পাখির সাউন্ডগুলো শুনতে খুবই ভালো লাগছিল আপনাদের সাথেও একটু শেয়ার করলাম তারপর আমি আবারো ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম আর দেন আমি ফাইনালি ঘুম থেকে উঠি 11টার সময় তো ঘুম থেকে ওঠার পর দেখলাম গাছ থেকে কাঠাল আর আম পেরে রেখেছে তো আমাদের বড় যে আম গাছটা এটাতে আবার একটাও আম আসেনি একটা ছোট আম গাছ আছে তো এটাতে কয়েকটা আম এসেছিল তো সবগুলোই পেরে ফেলেছে আর এই ছোট গাছের আম অনেকগুলো নষ্ট হয়েছে তো আজকে সবগুলোই পেরে ফেলেছে আর নিজের গাছের ফল দেখতে অনেক ভালো লাগে তো এখন হচ্ছে ব্রেকফাস্ট করব আম্মু আজকে রুটি বানিয়েছে তো আমি আমার জন্য রুটি শেখে নেছি রুটি দিয়ে ডিম দিয়ে খাবো তো আজকে আপনাদের সাথে অনেক মজার একটা রেসিপি শেয়ার করব আর রেসিপিটা হচ্ছে আমার আম্মুর হাতের তো আজকে আম্মু নোনা ইলিশ দিয়ে বড়া তৈরি করবে আর এই নোনা ইলিশের বড়াটা আমরা আগে অনেক বেশি খেতাম আমার আম্মু বানিয়ে একসাথে অনেকগুলো ফ্রিজে রেখে দিত তো আজকে বেশ অনেক দিন পর নোনা ইলিশের বড়াটা তৈরি করবে তো আমি ভাবলাম যে রেসিপিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি অনেকের কাছে হয়তো রেসিপিটা আনকমন লাগতে পারে আর যারা ঝাল খেতে পছন্দ করেন তাদের জন্য তো একদম পারফেক্ট একটা রেসিপি তো আমি আশা করছি আপনাদের কাছে আজকের রেসিপিটা অনেক ভালো লাগবে তো দেখতে পাচ্ছেন আমি এখন ব্রেকফাস্ট করে নিচ্ছি তো রমজান মাস শেষ হয়ে যাওয়ার পর সকালবেলা ব্রেকফাস্ট করতে একটু অন্যরকম লাগে তো ঘুম থেকে ওঠার পর যখন ফার্স্টে পানি খাই তখন মনে হয় যে ভুল করে পানি খেয়ে ফেলেছি কেমন যেন রোজা রোজা মনে হয় যাই হোক এখন দেখতে পাচ্ছেন মইন ব্যাটিং প্র্যাকটিস করছে বারান্দার মধ্যে দেয়ালে বল ছড়ে এটাই তার খেলার সিস্টেম যাই হোক এখন আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমার আম্মু কি করে নোনা ইলিশ দিয়ে বড়া তৈরি করে তো এখানে নোনা ইলিশ নিয়ে নিচ্ছে নোনা ইলিশ বা নোনতা ইলিশ যে যেটাই বলেন এটাকে অনেকে আবার ইলিশ মাছের শুটকিও বলে থাকে তো এখানে চার পিস নিয়েছে তো এই পিসগুলোকে এখন আম্মু ছোট ছোট করে পিস করে নেবে এই বড়াটা খেতে কি যে মজার যারা এটা এখনও খাননি তারা আমার রেসিপি দেখে একবার হলেও ট্রাই করবেন বাসায় আমি আশা করছি আপনারা যদি এটা একবার খান তাহলে আপনারা এটা সব সময় বানিয়ে খাবেন এটা এতটাই মজার আর অবভিয়াসলি যারা ঝাল পছন্দ করে তাদের কাছেই ভালো লাগবে কারণ এটা খুবই ঝাল হয় কারণ এই মাছের সাথে একটা মরিচের পুর দেয়া হয় তো মরিচ বেটে আর কি তো ওইটাই বেসিক্যালি খুব বেশি ঝাল হয় সো যারা ঝাল খেতে পছন্দ করবেন করেন তো তাদের জন্য আর কি এই আজকের রেসিপিটা আর নোনা ইলিশের এই বড়াটা আমার দাদা দাদু খুব বেশি পছন্দ করতেন আর আমার আব্বুরও অনেক বেশি প্রিয় এটা তো আমার আম্মু মাঝে মাঝেই বানায় তো যাই হোক ইলিশ যেটা এই নোনা ইলিশ ওটাকে কেটে নেওয়া হয়েছে আর এখন হচ্ছে বড়া বানাতে যে পাতাটা লাগবে সেই পাতাটাকে প্রসেস করা হচ্ছে এটা হচ্ছে চাল কুমড়ো গাছের পাতা আপনারা চাইলে মিষ্টি কুমড়ো পাতা বা কাঁকরোল পাতা দিয়েও বড়াটা তৈরি করতে পারেন তো বড়া তৈরি করার জন্য এই স্টেপটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো দেখতে পেয়েছেন আম্মু এখানে পাতাগুলোকে পানিতে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রেখেছিল আর তারপর এখন যেটা করছে কিছুটা লবণ ছিটিয়ে দিচ্ছে পাতাগুলোর মধ্যে আর তারপর হাত দিয়ে কচলে নিচ্ছে এতে করে পাতাগুলো অনেক সফট হয়ে যাবে আর পাতার মধ্যে যে একটা ধারালো ভাব থাকে ওইটাও থাকবে না 
আর এই ধরনের পাতার মধ্যে বিভিন্ন পোকা টোকা থাকতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে পাতাটাকে ধুয়ে নেওয়ার সময় খুব ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে কয়েকবার করে তো দেখতেই পেয়েছেন লবণ দিয়ে কচলিয়ে নেওয়ার পর পাতারগুলোকে এখন আরও একবার খুব ভালো করে পানি দিয়ে ধুয়ে নিচ্ছে আর তারপর এই রকম একটা ঝুড়ির মধ্যে পাতাগুলোকে বিছিয়ে বিছিয়ে রাখছে এতে করে পাতার পানিটা সরে যাবে পাতাগুলো ড্রাই হয়ে যাবে আর এইভাবে যখন পাতাটা কচলে নেওয়া হয় তখন পাতাটা সফট হয় আর সফট হলে এই বড়াটা ফোল্ড করতে অনেক সুবিধা হয় তো দেখতেই পাচ্ছেন কচলে নেওয়ার পর এটা কতটা সফট হয়ে গিয়েছে আপনারা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আর পাতার যে একটা ধারালো ভাব থাকে ওইটাও আর থাকে না তো এখন সবগুলো পাতা সেমভাবে আমি ওয়াশ করে নিবে এই তো সবগুলো পাতা ধোয়া হয়ে গিয়েছে তো এখন আম্মু হচ্ছে নোনা ইলিশগুলোকে ভালো করে ধুয়ে নিচ্ছে আমার আম্মু এই বড়াটা অনেক অনেকবার বানিয়েছে কিন্তু একবারও আমি দেখিনি কিভাবে কি করেছে কিভাবে বানিয়েছে আমি এই ফ্রেশ টাইম দেখতেছি যে আম্মু কিভাবে কি করে তো রেসিপিটা আমারও শেখা হয়ে গেল আর আপনাদের সাথেও শেয়ার করে ফেললাম তো নোনা ইলিশগুলোকেও ধুয়ে রেখেছে এখন হচ্ছে পেঁয়াজ রসুন কাটা হচ্ছে আর এই বড়াটা তৈরি করতে অনেক বেশি পেঁয়াজ লাগে পেঁয়াজ কুচির পরিমাণটা যত বেশি দেয়া হবে বড়াটা ঝালটা একটু কম হবে তো আমাদের বাসায় সবাই অনেক বেশি ঝাল খায় তো মইনও ঝাল খায় আমার ভাই ও ঝাল খেতে খুব পছন্দ করে মাসাল্লাহ ঝাল খেতেও পারে তো তেমন একটা প্রবলেম হয় না তো সব কিছুই ঝাল ঝালই হয় তো এই যে এখন সব কিছু কেটে কুটে ধুয়ে নেওয়া হয়েছে তো পাতাগুলো তো দেখতে পেলেন আর সাথে রান্না করবে হচ্ছে দেশি মুরগি আলো দিয়ে তারপর বেগুনের একটা ভাজি করবে তো এখানে বেগুন কুচি কুচি করে নিয়েছে সাথে পেঁয়াজ কুচি কাঁচা মরিচও দিয়ে দিয়েছে আর এখানে নোনা ইলিশের বড়ার জন্য পেঁয়াজ কুচি আর রসুন নিয়ে নেওয়া হয়েছে আর এই যে নোনা ইলিশগুলোকে ভালো করে ধুয়ে নিয়ে এভাবে রেখেছে পানিটা ঝরে যাবে আর যেটা লাগবে মরিচের পুর তৈরি করার জন্য সেটা হচ্ছে লাল মরিচ যেটা আমরা শুকনো মরিচ বলি সেই শুকনো মরিচটাকে বেটে নেওয়া হয়েছে আর সাথে পেঁয়াজ আর রসুন বেটে নিয়েছে তো উপরের গুলো হচ্ছে পেঁয়াজ রসুন বাটা মরিচটা বাটার পর তো শিলপাটার মধ্যে তারপরে পেঁয়াজ রসুন বাটা হয়েছে সেজন্য জন্য পেঁয়াজ রসুনটাকেও লাল দেখাচ্ছে তো আমু পেঁয়াজ রসুনটাকে সরিয়ে দিয়ে মরিচ বাটাগুলোকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছে আপনাদেরকে তো মরিচ বাটার পার্টটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারেনি কারণ আমি সকালবেলা ঘুমিয়েছিলাম আর আম্মু কাকে দিয়ে যেন মরিচগুলোকে বাটিয়ে রেখেছে তো আপনারা শিলপাটার মধ্যে এই মরিচটা বেটে নেবেন এটা হচ্ছে শুকনো যে লাল মরিচটা ওটা এখন হচ্ছে প্রথমে মাছগুলোর মধ্যে নোনা ইলিশগুলোর মধ্যে আর কি হলুদ আর লবণ মাখিয়ে তারপর তেলের মধ্যে ভেজে নেওয়া হচ্ছে তো এই মাছটা কিন্তু একটু নরম হয় খুব বেশি নাড়াচাড়া করে ভাজতে গেলে কিন্তু মাছটা গলে যাবে তো বেশি একটা নাড়াচাড়া করা যাবে না আর মাছটাকে টাইট করে ভেজে নিতে হবে আর পাশের চুলাতে আমু ডালও বসিয়ে দিয়েছে ডাল রান্না করবে তো দেখতে পাচ্ছেন মাছটা কিন্তু অলরেডি ভাজা হয়ে গিয়েছে প্রায় এখন মাছগুলোকে তেল থেকে তুলে নিবে এটা হচ্ছে বড়া বানানোর প্রথম স্টেপ মাছগুলোকে ভেজে নেওয়া আর তারপর এখন বাকি তেলটার সাথে আরও কিছুটা তেল দিয়ে দেয়া হয়েছে এখন হচ্ছে কুচিয়ে রাখা পেঁয়াজ আর রসুন দিয়ে দেয়া হচ্ছে তো পেঁয়াজটা যতক্ষণ পর্যন্ত না সফট হয়ে আসবে পেঁয়াজটাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ভেজে নিতে হবে আর এ পর্যায়ে চুলা রাসটাকে রাখতে হবে লো ফ্লেমে কারণ চুলা রাসটা খুব বেশি বাড়িয়ে দিলে পেঁয়াজটা পুড়ে যাবে লাল হয়ে যাবে তো পেঁয়াজটাকে লাল করা যাবে না পেঁয়াজটা এরকম থাকবে যে এরকম সাদা সাদা থাকবে আর যখন একটু নরম হয়ে আসবে তখন এর মধ্যে মরিচ বাটার যে পেস্টটা আছে ওইটা দিয়ে দিবে আর ওইটার সাথে কিছু মশলা আম্মু এখন অ্যাড করবে তো দেখতেই পাচ্ছেন মরিচ বাটার সাথে তো ছিল পেঁয়াজ রসুন বাটা আর এখন দিয়ে দিল আদা বাটা এটা হচ্ছে ধনিয়া গুঁড়া দিল তারপর দিয়েছে লবণ তো এখন দিয়ে দিয়েছে হলুদ গুঁড়ো আর দিয়েছে জিরা গুঁড়ো জিরা গুঁড়োটা এক চামচ দিয়েছে আর বাকিগুলো দেড় চামচ করে দিয়েছে আর এটাতে মরিচের গুঁড়ো দিতে হবে না কারণ এটা সম্পূর্ণটাই মরিচের পেস্ট দিয়ে তৈরি হবে তো এখন ভালো করে মশলাগুলোকে পেঁয়াজের সাথে মিক্স করে এটাকে ভুনে নিতে হবে আর তারপর বড়া তৈরি করতে হবে
तो देखते ही पेन मरीच भुनाटार मध्य और तेल दिए दिए तेल परिमाण एक कम हो मरीच भुनाटा अनेक ते बस तेल दिए करते हैं तो देखते ही पाँच मरीच भुनाटा क्यों हो गए यहाँ के नाम रखबे और ठंडा हम बड़ागुलो तैरी कर मुरगर मध्य सब मसला दिए दीचे मुरगीटा के प्रथम कषिए निबे तो एखे बड़ागुलो के बनिए निचे देखते ही पा पताटार एक सैडे मरीचर जो पुट्टा तैरी कर दिल और तरपर भेजे रखा नोना इलिश दिए दिल और तरपर पताटा के भाव फोल्ड कर दीते हैं तो अम्मू एक पशे बना एक पशे साथे साथ भेजे निच्चे और ये बड़ा के भाजते है चूलार आँचा के मीडियम लोते रेखे चूलार आँच बाड़िए भाजते गले पतागुलो पुड़े जाए तो एम भाव भाजते है जान पताटा अनेक सुंदर भाव क्रिसपी हो जाए तो एम एक ट्राई कर देखी पारि कि ना तो लाइफर फार्स्ट टाइम ये ट्राई कर खे तो अनेक बार हमारे बसा ये अनेक बस बनानो है और अभी आज के निजे ट्राई कर प्रथम बारे मत मरीचर पुड़ दिए दिए पतार मध्य और तार ऊपर दिए दीची दुई पिस नुना इलिश माच एखी पताटा के फोल्ड करो पताा भाज कराटा एक टफ य फोल्ड करार समय एक हिमशिम लागते परे फाइनलि एक बनाते पे हमारे बस मजा लेगे और तरपर हमें बे कैकटाई बनिए हमारे ये बनाते पे खूब भलो लेगे तो ये बनाते गुटू कठिन मन होते जो अपनी ये बनान पर खबर तक और कठिन क्षटार कथा मन थकबे ना यतटाई मजार तो एन एक पशे हम मुरगीटा कषिए निचे और पास चूलाते भेजे निचे बड़ागुलो एन आओ कैकटा बनाब तो ये तो बे कैकटा बनिए दिए तो एगुलो के आस्ते आस्ते फ्राई कर जख ऊपर पताा मचमचे हो जाए तक ही तेल थी तुले तो ऊपर पताा अनेक बस क्रिसपी है और ये बड़ा गरम भात खेते भीषण मजार तो एखे अम्मू मुरगर जो आलू भेजे नहीं तो ये कैकटाई आज भाजार बाकी एगुलो भाजा हो गई सबगलो भाजा शेष हो जाए तो एन जेगुल आगे दिए सेगल तुले और एगुलो क्यों खूब बसि डुबू तेले भाजते जाबना पतार जी फोल्ड करा पेस्टा वोट क्यों खुले जाए तो यकम अल्प तेल मध्य भेजे नीते तो कषानो मुरगीटा के पास चूलाते भेजे नहींचे तरपर आलू दिए तरकारी रानना कर ये तो सबगलो बड़ा भाजा हो गए एम्मो बड़ागुलो के तेल थे तुले तो ये आज के रान्ना बानना यहाँ हे बेगुन भाजी ए बेगुन भाजीटा खूब ही मजार हो हे आलू दिए चिकेन कारी और हे नुना इलिशर बड़ा और हे डाल तो यो हमारे आजकल दोपहर खावा दावा तो ये बड़ा क्यों गरम भात खूब ही मजार तो हमें खाद समय अपन साथेर करब एकटूखानी 
তো আমি বলবো যারা এটা এখনো খাননি তারা একবার হলো ট্রাই করে দেখবেন আমি আশা করছি আপনাদের কাছে এটা খুবই ভালো লাগবে তো বড়া বানানোর পর অবশিষ্ট যে পাতাটা ছিল আর একটুখানি মরিচের পুর ছিল তো সেটা আমি আবার আলাদা করে একটু ভুনে নিয়েছে পাতাগুলো ছিড়ে ছিড়ে দিয়ে তারপর মরিচের পুরটার সাথে ওইটাও খেতে অনেক বেশি টেস্টি ছিল তবে একটাই কথা এটা কিন্তু ভীষণ ঝাল যারা একদমই ঝাল খেতে পারেন না তারা এটা ভুলেও ট্রাই করবেন না কারণ এটা খুবই ঝাল আর আমরা ঝাল খেতে পছন্দ করি সেজন্য আমাদের কাছে এটা খুবই ভালো লাগে আমাদের অনেক প্রিয় একটা খাবার বলা চলে তো আমি এখন দুপুরের খাবার খেয়ে নিব তো ফার্স্টে আমি বড়াটা ট্রাই করছি তো এটা দেখতেই পাচ্ছেন কতটা লোভনীয় লাগছে দেখতে যারা ভর্তা আইটেম খেতে পছন্দ করেন ঝাল খেতে পছন্দ করেন আপনাদের কাছে এটা খুবই ভালো লাগবে তো গরম ভাতের সাথে খেয়ে নেচ্ছি আর আজকের বড়াটা ভীষণ টেস্টি হয়েছিল অনেক মজা হয়েছিল উপরের পাতাটা অনেক ক্রিসপি আর ভেতরের পুরটা তো দেখতেই পাচ্ছেন আর মাছটাও অনেক সফট ছিল তো যাই হোক আমি এখন খাবারটা খেয়ে নিচ্ছি আর আমার ভিডিওগুলো যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে প্লিজ একটা লাইক দিয়ে দিবেন আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল তো খাওয়া দাওয়া শেষ করে কিছুক্ষণ রেস্ট নিয়েছি আর তারপর দেখলাম যে আমার ঘুম চলে আসতেছে তো ভাবলাম যে আজকে দুপুরে ঘুমাবো না একটুখানি বই পড়ব তো আমি আমার প্রিয় রাইটার হুমায়ুন আহমেদ স্যারের একটা বই নিয়েছি তো বইটা আমি কিছুক্ষণ পড়ব আর বই পড়তে আমি ভীষণ ভালোবাসি তো কারা কারা বই पढ़ते भलोबाशें कमेंटे अवश्य जानबें तो आज एखे विदाय निची सबा भलो थकबें आल्ला